हेलो प्यारे बच्चों वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय चैनल इंटरक्टिव फिजिक्स लर्निंग फॉर आई जेई एंड नीट एंड गाइस दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ द थाउजेंड एमसीक्यू सॉल्विंग पार्ट थर्ड सो ये तीसरा पार्ट है और हम पिछले दो पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं टारगेट हमारा 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का है अगर आप ये सारे एमसीक्यूज अपनी कॉपी पे अपने हाथ से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 170 प्लस मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता लेकिन उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले आपकी फॉर्मुला शीट और सारी शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए ठीक है सो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को ओके वेलकम वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो एज यू कैन सी इज फ्रॉम द मोशन अंडर ग्रेविटी का है और इसमें आपको दिख रहा है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एज यू कैन सी हियर वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इट क्रॉसेज अ पॉइंट एट द हाइट ट्वाइस एट द इंटरवल ऑफ फोर सेकेंड तो अब हम यहां से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं फिजिक्स क्वेश्चन में या फिजिक्स की क्वेश्चन की पहली ट्रिक होती है सॉल्व आप बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर आप उस क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहां से देखो इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको क्या करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले यहां से एक बॉल को यू वेलॉसिटी से ऊपर फेंका गया और ये बॉल ऐसे जाते हुए यहां से ऐसे वापस आ जाती है ठीक है और इससे कहा गया है क्रॉसेस अ पॉइंट एट अ हाइट ऑफ 25 तो यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट की यहां से हाइट ले लेते हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है ये हाइट 25 सेंटीमीटर है और इस पॉइंट को यहां से जाते वक्त जब क्रॉस करती है वो टी टाइम है और फिर अगर हम पूरा टाइम देखें ऐसे जाके और यहां से वापस आ रही है तो इस पॉइंट तक का जो टाइम है वो टी है ठीक है और ये कहा गया है क्रॉसेस एट द इंटरवल यानी के t2 टू माइनस टी की जो वैल्यू है वो फोर सेकेंड दी हुई है द बॉल वॉज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ तो कितनी से फेंकी गई है तो बहुत सिंपल सी चीज है आपको ये पॉइंट जो है वो 25 है ये ग्राउंड है और ये आपको दिख रहा है 25 मीटर की हाइट का तो सपोज अगर यहां से फेंकी गई है यू वेलोसिटी से तो यहां पर पहुंचते पहुंचते ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी वी हो गई होगी और फिर यहां से ऐसे और यहां तक आने का जो टोटल टाइम है वो आपको कहा गया है कि वो फोर सेकेंड है तो इससे पहले वाले मैंने वीडियो में आपको बताया है कि बॉल अगर किसी पॉइंट से वी वेलोसिटी से फेंकी गई है तो ऊपर जाके वापस आने का टाइम होता है टू यू बाई जी तो हम उस टी को कहते हैं दैट इज टू वी क्योंकि यहां का टाइम है तो यहां की वेलोसिटी लेंगे दैट इज टू वी डिवाइडेड बाई जी और वो टाइम आपको दिया गया है बच्चों फोर सेकेंड तो आप यहां से टू वी और जी की वैल्यू आपको टेन है तो ऑब्वियसली आपको यहां पर वी की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड So, 20 मीटर पर सेकेंड आपको यहां की वेलोसिटी मिली है बच्चों और अगर 20 मीटर पर सेकेंड वहां की वेलोसिटी है तो यहां की वेलोसिटी क्या होगी यहां की हाइट आपको पता है सो so, आपको ये पता ही है क्वेश्चन इक्वेशन के वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच सो इस पॉइंट की वेलोसिटी है v यहां पर आप कर सकते हैं ट्वेंटी स्क्वायर और ये हो गया u स्क्वायर माइनस टू जी की वैल्यू है आपकी टेन एच आपको दिया गया है ट्वेंटी फाइव इसको आप करेंगे बच्चों फोर हंड्रेड इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ठीक है सो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों आप बताओ जल्दी से ये आप ट्वेंटी फाइव इंटू टू करोगे फिफ्टी होगा फिफ्टी इंटू टेन करोगे फाइव हंड्रेड होगा जब इसको इधर लाओगे सो फाइव हंड्रेड प्लस फोर आपको नाइन हंड्रेड मिलेगा इसका रूट करोगे तो खटाक से सॉल्व करोगे रूट ऑफ नाइन हंड्रेड और कॉमन सेंस कहेगा यू की वैल्यू ऑब्वियसली थर्टी मीटर पर सेकेंड आएगी और आप इसका ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड ओके सो ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए और ये जो छोटी छोटी बातें हैं यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है टोटल टाइम ऑफ लाइट क्या होता है बॉल की वेलोसिटी सेम पॉइंट पे होती है बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो ये आप सारा याद रखेंगे आई होप आपने अपने फॉर्मुला शीट में बनाया होगा और ये सब रखा होगा चलिए जल्दी करते हैं आगे बढ़ते हैं और इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक मिनट होता है जल्दी से अगला देखिए आप पैराशूट नो सॉरी आप पैराशूट इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन From 10 second before the parachutes open out, okay? So 10 second तक वो free fall में करता है then in descent with a retardation. So obviously बात है कि यहां से अगर उसको drop किया गया है तो उसकी velocity zero होगी और 10 second तक नीचे आता है So मान लीजिए यहां तक नीचे आता जा रहा है तो इस 10 second में वो कुछ नीचे आ गया होगा 
जहां पर भी नीचे आ गया होगा वो हम देख लेंगे देन ही डिसेंड्स विद नेट रिटार्डेशन उसके बाद रिटार्डेशन आता है बेल्स आउट द प्लेन एट अ हाइट ऑफ 2495 मीटर एट जी की वैल्यू दी है हिज वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड वुड बी सो आप पता कर सकते हैं कि 10 सेकंड में कितना आएगा अगर यू जीरो है सो so हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर अभी हम पहले का डिस्प्लेसमेंट S1 लेते हैं कि 10 सेकंड में वो कहां तक आ गया था सपोज S1 हो गया अब U0 था उसको जीरो कर सकते हैं वन बाई टू ग्रेविटी आपको 10 दी हुई है T कितनी देर तक वो गिरता रहा था यहां देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 तो आप इसको 100 कर सकते हो सो S1 की वैल्यू आपकी आ गई टू इंटू और ये आ गया फाइव मीटर सो बच्चो फाइव मीटर तक तो वो फ्री फॉल करता रहा टेन सेकेंड तक के ठीक है और उसके बाद क्या हुआ देन ही डिसेंड्स विद नेट रिटार्डेशन ही बेल्स आउट एट द प्लेन फ्रॉम द प्लेन एट अ हाइट ऑफ इतना सो so इसमें से आप 500 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा ग्राउंड तक यहां से ग्राउंड तक ठीक है सपोज ये ग्राउंड है तो आपको 1995 मीटर की ये डिस्टेंस यहां से मिल जाएगी आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी दैट्स ग्रेट अब बोलो यहां पर उसने वेलोसिटी भी मिल गई थी अब यहां तक की वेलोसिटी पूछनी है तो यहां पर जब पहुंचा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको पता है v इज इक्वल टू यू जीरो प्लस ए ए जी है इंटू टेन है सो so यहां उसकी वेलोसिटी हो गई होगी g की वैल्यू 10 और 10 सेकंड तक गिरा था तो ये वेलॉसिटी हो गई हंड्रेड मीटर पर सेकेंड क्लियर अब यहां पर अगर पहुंचता है तो सपोज उसकी वेलोसिटी होती है यू सो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच बट आपको जो वी निकालना है वो फाइनल वेलोसिटी है वो आपने यहां पे यू माना हुआ है तो हम इसको यू स्क्वायर लिखेंगे इनिशियल जो वेलोसिटी से चल रहा था वो हंड्रेड थी तो आप इसको 100 स्क्वायर लिखेंगे रिटार्डेशन कहा जा रहा है सो so 2 इंटू जी अब वो जी जो रिटार्डेशन है उसकी जगह जी डैश है क्योंकि अब वो पैराशूट ओपन हो गया है तो फ्री फॉल नहीं है अगर फ्री फॉल नहीं है सो so ऑब्वियसली अब ग्रेविटी लगेगी तो लेकिन उसको ओवरकम करने के बाद नेट रिटार्डेशन है इसीलिए माइनस लिखा है और वो है टू तो हमने टू लिखा हाइट उसको जितनी कवर करनी है वो देखो 1995 ठीक है सो so, अब आपके पास क्या हो गया बच्चों यू स्क्वायर इज इक्वल टू सो 100 इंटू हंड्रेड टेन थाउजेंड आ जाएगा माइनस आप करेंगे यहां पर 2 इंटू टू फाइव इंटू वन करेक्ट सो अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू अब हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेंगे यहां पे हमने टेन थाउजेंड कर दिया अगर इसको हम लेते हैं अप्रोक्सीमेशन ताकि हमें सॉल्व नहीं करना पड़े पूरा हाँ अंदाजे से सो so, अगर हम इसको बच्चों ले लेते पूरा टू थाउजेंड टू थाउजेंड तो यहां पे जो अप्रोक्सीमेटली आता टू थाउजेंड इंटू फाइव राइट सो वो टेन थाउजेंड आ जाता करेक्ट लेकिन टेन थाउजेंड यहां पर नहीं टू थाउजेंड इंटू फाइव टेन थाउजेंड लेकिन टेन थाउजेंड नहीं आएगा उससे कुछ कम आएगा तो कितना आएगा बच्चों कम आप यहां से फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव सो यहां पे जो आपको मिल जाएगा रिमेनिंग आपको मिलेगा ट्वेंटी फाइव मीटर अगर आप सॉल्व करेंगे हाँ क्योंकि फाइव यहां पे फाइव कम है और ट्वेंटी फाइव है तो यू स्क्वायर है सो यू का रूट आ जाएगा बच्चों ट्वेंटी फाइव तो ऑब्वियसली आ जाएगा फाइव मीटर पर सेकेंड करेक्ट सो so, ऐसा ऑप्शन है कहीं ऑब्वियसली है हमारे पास तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों फाइव मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर थ्री सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आसान सा क्वेश्चन है नहीं आया हो आप अपने आप सॉल्व करके देखो स्लो करो पॉज करो लिखो नोट करो फिर से देखो ओके okay? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही आसान सा अब बॉडी गोज थ्री 30 किलोमीटर सो so, 30 किलोमीटर के लिए क्या है पहले बच्चों आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है ये डायरेक्शन ई और ये डायरेक्शन डब्ल्यू और ये डायरेक्शन साउथ है ना सो so, ऐसे ये 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 इस तरह से हम न्यूज बोलते हैं तो ऐसे न्यूज से आप याद रखना अभी क्या बोला गोज थर्टी किलोमीटर साउथ सो सपोज यहां से अगर चले हैं तो साउथ आ जाते हैं अब आप इसको उसी लगभग अंदाजे से स्केल में बनाना कि अगर हम इतनी लेंथ को लिख रहे हैं 
सो हम फोर्टी को इससे ज्यादा लिखे हुए ट्वेंटी को इससे कम देन फोर्टी किलोमीटर ईस्ट तो यहां से ये ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट सो थर्टी किलोमीटर साउथ और फोर्टी किलोमीटर ईस्ट सो अब ये इससे ज्यादा होना चाहिए थोड़ा सो ईस्ट की डायरेक्शन देखो इधर है तो हमने यहां पे उससे थोड़ा बड़ा बनाया और फोर्टी आ गया ठीक है विन देन वॉट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन सो इनिशियल पोजिशन का डिस्प्लेसमेंट है चलो हम डायरेक्शन उसको कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप याद रखें सो नेट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो ये अब अगर आप देखो ये फोर्टी है है ना सो so, अब अगर आप एंगल भी निकालोगे तो आपको पता है 30 और 40 में एक 37 होता है सो so, 37 ये लेंथ कम है तो ये एंगल कम होगा तो ये एंगल हो जाएगा 37 और ये एंगल होगा 53 अगर आप tan थीटा से निकालना भी चाहते हो पर पेंडिकुलर बेस से तो निकाल सकते हो लेकिन आपने अगर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा थ्री और फोर का फाइव आता है एंगल फिफ्टी होता है थर्टी होता है वगैरह वगैरह सब मालूम होगा आप स्मार्ट है चलिए अब देखते हैं कौन सा सही है फाइव हंड्रेड फाइव जीरो वन सो फाइव जीरो वन आई थिंक ये कुछ मिस्टेक है क्योंकि इसमें फाइव जीरो वन नहीं होना चाहिए सो so, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये फिफ्टी होगा ठीक है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी सो थर्टी और फोर्टी तो ऑब्वियसली उसका रिजोल्यूशन आ पाएगा फिफ्टी और फिफ्टी के बाद देखो थर्टी सेवेंटी ये सब दिया हुआ है सो so, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो वन सही लग रहा है लेकिन थर्टी साउथ ऑफ ईस्ट सो थर्टी साउथ सो so, देखो 37 साउथ ये साउथ चले गए कहां से ऑफ ईस्ट सो ये ईस्ट है बच्चों इससे 37 कह रहा है साउथ तो 37 हम यहां से मुड़ गए ईस्ट की तरफ तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये 50 है सो so, इसका मतलब बिल्कुल सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों वन दैट इज 50 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट ओके चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं तेजी से देर नहीं करते हुए अ पार्टिकल मूव थ्रू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों दी हुई है सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इनिशियल वेलोसिटी है फोर आई कैप माइनस ऑफ फाइव जे कैप एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड दैट्स ग्रेट द पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन विद एन एक्सिलेशन और उसका एक्सिलेशन भी बच्चों हमको वैक्टर में लिख लेते हैं और वो हो गया ट्वाइस ऑफ आई कैप एंड दिस इज ऑब्वियसली इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड ऑफ द पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू फोर सेकेंड दिया हुआ है और आपको स्पीड पूछी गई है यानी मैग्नीट्यूड सो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम होंगे लेकिन शायद आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको वैक्टर फॉर्म नहीं मालूम होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूं वैक्टर v इज इक्वल टू वैक्टर u प्लस वैक्टर a इन टू टी सो ए टी पूरा वैक्टर हो गया दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी यू से मल्टीप्लाई करो वैक्टर हो गया और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सो ये भी पूरा वैक्टर हो गया तीसरा होता है बच्चों इंपॉर्टेंट है वी डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों ध्यान रखना वी डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस ऑफ ट्वाइस ए डॉट एस ओके बच्चों सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है अब यहां पे हमको कौन सी लगानी है बच्चों वेक्टर v इज इक्वल टू u प्लस वेक्टर a इन टू टी तो ए टी पूरा वेक्टर हो गया अब v पता करना है वेक्टर फॉर्म में सो so, u को पहले लिख लेते हैं बच्चों क्या है फोर आई कैप माइनस ऑफ फाइव जे कैप प्लस a a है आपका ट्वाइस ऑफ आई कैप अब इसमें हम t से मल्टीप्लाई करेंगे फोर तो फोर टू एट एट आई कैप आएगा तो so, हम v में क्या लिखेंगे बच्चों 8i कैप यहां और 4 से हो जाएगा 12i कैप माइनस ऑफ 5j कैप अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है देखो ऑप्शन में मैग्नीट्यूड क्या करेंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सो क्या होगा रूट ऑफ 144 प्लस ऑफ 25 सो so ऑब्वियसली क्या होगा रूट ऑफ 169 सो so 169 है तो आपको पता ही है बच्चों स्मार्ट हो सभी लोग सो so आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड तो क्या कोई ऑप्शन है यस वी हैव द ऑप्शन एंड चौथा ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा फोर ओके बच्चों समझ में आया चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा इसे देखिए लेकिन टाइम नहीं लगाना है स्पीड में करना है स्पीड आपको सॉल्व करने की स्पीड बढ़ानी पड़ने की अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन जैसे ही आपको कोई डेटा मिले फॉरन आप लिखो कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन दैट इज माइनस फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट पासिस थ्रू अ पॉइंट ए ऑन अ लाइन विदोसिटी 
ए पॉइंट से इस वेलोसिटी से जाता है तो हमने उसको एट मीटर पर सेकेंड लिख लिया किसी मोमेंट पे है देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फाइव सेकेंड आफ्टर दैट मोशन फाइव सेकेंड हा सो so, अभी हम ये ए पॉइंट बना लेते हैं बच्चों ठीक है ये ए पॉइंट है यहां से एक पार्टिकल निकला बच्चों पार्टिकल निकला तो उसकी वेलोसिटी कितनी है उसकी वेलोसिटी है एट मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव है ठीक है एक्सीलरेशन पीछे है और एक्सीलरेशन पीछे है और वो कितना है क्योंकि माइनस है वेक्टर में इसलिए हम उसको फोर मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं क्लियर है अब देखो फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मतलब एक सेकेंड में वो चार मीटर वेलोसिटी कम कर देगा अगले सेकेंड में चार सो so, क्या होगा यहां पे t इज इक्वल टू जीरो है बेटा सो so, फिर यहां से कितनी देर में वेलोसिटी जीरो होगी ऑब्वियसली एक सेकेंड में चार मीटर कम करेगा दो सेकेंड में आठ कम करेगा यहां पे इसकी वेलॉसिटी जीरो हो जाएगी और टाइम होगा बच्चों टू सेकेंड ठीक फिर एक्सीलरेशन लगा हुआ है तो ये बिल्कुल वापस की तरफ पीछे की तरफ घूमेगा सो so, पीछे की तरफ घूमेगा और जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से इतनी ही हो जाएगी लेकिन अपोजिट वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड इतनी हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में और टाइम हो जाएगा फोर सेकेंड उतना ही टाइम लगेगा और अब इधर जो इसकी स्पीड हो चुकी होगी उसको हम लोग यू डैश कह लें और वो कितने से एट से स्टार्ट किया था तो एट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा है इसके लिए हम आपको थोड़ा सा यहां पे याद दिला दें कि एक बॉल को बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ऊपर फेंकते हो तो उसकी यू वेलोसिटी होती है डाउनवर्ड में उसके ऊपर जी लगता है फिर धीरे धीरे उसकी वेलॉसिटी यहां पर आके वेलॉसिटी जीरो हो जाती है फिर यहां से वो वापस आता है तो यहां पे उसकी स्पीड फिर से वापस इतनी ही हो जाती है टाइम यहां तक का u बाई जी लगता है फिर यहां भी टू यू बाई जी लगता है तो उसी वर्टिकल चीज को अगर हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में करो देखो सेम वेलोसिटी है फिर यहां एक एक्सीलरेशन है जी की तरह अपोजिट तो आगे जाएगा और वापस आएगा तो हाइट कितनी होती है आपने यहां पर हमने याद दिलाया था बच्चों एच इज इक्वल टू होता था यू स्क्वायर बाई टू जी सो so, इतना ही अगर देखोगे चलो कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा सो so, जहां से स्टार्ट किया था यहां से मैक्सिमम कितना जाएगा उसको हम ले लेते हैं सपोज एस वन तो इसी फॉर्मूले से एस वन की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए जी की जगह ए लग रहा है सो एस वन कितना हो गया यू स्क्वायर यू कितना था बेटा एट तो एट का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 8 इंटू एट सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई टू ए कितना था बेटा 4 ठीक है सो so, यहां से S1 की वैल्यू हो गई 8 मीटर सो so, 8 मीटर तो बच्चों ये डिस्टेंस हो गई ठीक है अब यहां पर पहुंचा आपसे क्वेश्चन है क्या पूछा है 5 सेकेंड देखो क्वेश्चन कह रहा है तो 2 सेकेंड इसको इधर आने में लग गए दो सेकेंड इसको यहां आने में लग गए चार सेकेंड हो गए एक सेकेंड में कितना चलेगा इधर अब देखो जो एक्सीलरेशन है वो इसके लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि अब वो एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में है वेलोसिटी की तो अब इसको फोर लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और उसमें कितना टाइम लगा एस इज इक्वल टू उसको हम लोग एस ले रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर So, जहा यहां पे ले रहे हैं अब बेटा हाँ यहां से क्या होगा सो so, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों एट कितने टाइम तक और निकालना है वन पॉजिटिव है क्योंकि सेम डायरेक्शन में वन बाई टू एक्सीलरेशन कितना है सेम है फोर है क्योंकि उसी डायरेक्शन में है टी स्क्वायर वन लिखा था तो वन का वन ही रहेगा सो एस टू की वैल्यू बेटा आ जाएगी एट प्लस टू सो एस टू कितना हो गया बच्चों टेन सो so, अब एक सेकेंड के बाद वो यहां से यहां पहुंचेगा और वो 10 मीटर पे होगा अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे टोटल डिस्टेंस तो देखो 8 देखो इधर गया बच्चों 8 फिर वापस आया 8 कितना हो गया 16 और फिर आगे कितना गया 10 16 प्लस टेन देखो 8 ये डिस्टेंस 8 ये डिस्टेंस और 10 ये डिस्टेंस कितना हो गया एट एट सिक्सटीन प्लस टेन सो टोटल डिस्टेंस जो आएगी बच्चों वो कितनी होगी ट्वेंटी सिक्स मीटर सो आप देखो कितना आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन है सो so, इस ऑप्शन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों थर्ड ओके सो दैट्स वेरी इजी वन सो आप इस क्वेश्चन को बेटा कम से कम तीन बार सॉल्व करना तीन बार सोल्व करोगे तो बहुत आसानी से आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडे अब इस वीडियो के लिए बच्चों यहीं तक था 
अगले पार्ट जो वीडियो का मोशन इन वन डी का और प्रोजेक्टाइल मोशन हम करेंगे वो फोर्थ पार्ट में करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों से शेयर कर दो और फिर अपने लिए आपको इस वीडियो का फोर्थ पार्ट जो आपको दिख रहा है वो देखिए ओके बाय ऑल द बेस्ट फॉर योर नीड